Bom dia a todos. Vamos dar continuidade então agora com a nossa quarta aula. É, vamos começar rapidamente com aquela revisão dos conteúdos que a gente viu até agora, até o momento, né? E a gente viu a, três conteúdos técnicos antes de a gente entrar no kernel, né? O primeiro, que é, isso aqui é a revisão da aula passada especificamente, mas a gente viu três conteúdos. A gente viu a questão dos ponteiros, o... as questões dos ponteiros. A gente viu as structs e a gente viu os, de novo, os ponteiros, mas nesse caso os ponteiros de função, tá? Eles têm algumas diferenças na utilização. Então, esses são os três conceitos é, de programação que a gente trabalhou até o momento, que a gente deu uma, uma olhada. Utilizando os três, a gente conseguiu definir uma estrutura de processos, que nada mais é do que uma struct, onde uma dessas posições é um ponteiro que aponta para uma função. Então, a gente tem aqui é, uma maneira de trabalhar com esse cara. A gente definiu uma estrutura de reagendamento, permitindo, então, que a gente olhe os diferentes processos e pergunte se ele quer continuar reexecutando ou se ele quer dar um, um, executar uma única vez e parar. Ainda não faz muito sentido por que ele gostaria de fazer isso, né? mas é, na, na, acho que na aula que vem, quando a gente vê callback, vai começar a fazer um pouquinho mais de sentido, mas a gente teve essa estrutura. E organizamos, então, essa struct através de um vetorzinho aqui, do nosso vetor, e cada posição desse vetor é uma cópia dessa minha estrutura. Então, eu tenho o processo 1, 2, 3, 4, 5, 6, N processos, então aqui eu tenho N processos, e eu consigo executar cada uma dessas funções. Como é que é o, o exercício que a gente viu né, para o laboratório? É, teve algumas pessoas que tiveram alguma dúvida, eu vou repassar o, a, agora basicamente a resposta, então se vocês tiverem qualquer questão tal, fiquem à vontade para perguntar. A, a primeira coisa que a gente tem são as definições. Então, nós temos as definições dos códigos de retorno, é, se o processo terminou corretamente ou se ele não conseguiu terminar corretamente. A gente tem a definição do nosso ponteiro de função e, nesse caso aqui, né, a nossa estrutura é simplesmente o ponteiro. Então, só tem o ponteiro. É, o meu vetor é um vetor onde cada posição desse cara só tem uma estrutura e dentro dessa estrutura só tem um ponto, então é bem simplificado. Para inicializar o kernel, como a gente está trabalhando com um vetor que a gente quer operar como um buffer circular, a gente vai ter aqui então esses dois, o start e o end, que vão me permitir trabalhar como se isso aqui fosse um, um buffer circular. Né? A gente vai seguindo esses dois índices para gerenciar isso. Para adicionar processos, primeira coisa, Verifica se tem espaço livre. Havendo espaço livre, eu salvo as informações no fim da fila, passa para a próxima posição e fala que deu certo. Se não tem espaço livre, meu amigo, não tem o que fazer, a gente sai sem adicionar aquele processo. E o kernel loop, que aqui é o, 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 o núcleo do nosso sistema. Né? A gente fica constantemente fazendo o quê? verificando se tem processo. Então, a primeira dúvida é essa. Tem alguma coisa para executar? Se tiver alguma coisa para executar, eu executo aquele cara, eu vou no, na primeira posição do meu buffer, executo, e aí eu pergunto se ele quer repetir. Se ele quiser repetir, eu adiciono novamente. Então, é, é um procedimento bastante tranquilo. Independente de adicionar ou não, a gente vai para o próximo processo. Se eu adiciono, ele vai para o final da fila e adiciono ele lá no final da fila e tiro ele da primeira posição. Se não, eu simplesmente passo para os próximos processos. Quem são os meus processos? Né? A nossa definição agora, do, do, vou voltar rapidinho, é o ponteiro de função ele não recebe nada e ele devolve um char. Então, a gente tem a a devolução de uma variável que vai me falar se ele quer continuar ou não e por enquanto eu não passo nada para o processo. Então todos os meus processos são desse jeito. O char 
void, char, void, char e void. Aqui eu estou piscando alguns LEDs, né? O primeiro vai repetir, o segundo vai falar que está sucesso, o terceiro vai continuar repetindo. E a estrutura inicial nossa, né? O, o nosso meio, como a gente faz então esses três processos funcionarem? A primeira coisa é, eu preciso criar as variáveis do tipo process para gerenciar. Inicializa o kernel, adiciona cada uma delas no meu sistema e a gente usa o kernel loop para ficar rodando elas. Aqui tem alguns detalhes diferentes um pouquinho. Por quê? Porque aqui eu já estou colocando para a placa. No laboratório de hoje a gente vai fazer com o simulador, é, utilizando uma, um, um PIC né, pra, pra, com o ambiente. Mas para a gente tanto faz o... Com, então se você tiver qualquer placa sobrando aí, é, os códigos que eu vou passar hoje você consegue fazer em praticamente qualquer processador. Só tem que é, pesquisar um pouquinho como é que funcionam as interrupções, mas funciona do mesmo jeito. O que, que tem de diferente aqui, né? A primeira questão é, agora a gente está trabalhando com void main void. Agora eu tenho meu, a, o meu produto embarcado e eu vou colocar dentro dele. Como a gente comentou, o main não recebe informação de lugar nenhum e não devolve informação para lugar nenhum. É, o que eu estou fazendo aqui é uma primeira estrutura de condição de erro. Se qualquer um desses três falhar, se eu tiver um problema em qualquer uma dessas três a, adições de processo, eu entendo, por exemplo, que a placa não pode funcionar. Por isso que a gente cria um loop infinito aqui, um segundo loop infinito aqui, um terceiro loop infinito aqui. O que, que acontece? Se falhou alguma desses caras, eu entro no loop infinito e não deixo o meu, pro, meu produto continuar ligando. Eu, ele simplesmente não, não, é, não vai para frente, ele fica travado nessa posição. Por quê? Por segurança. Tá? Eu poderia ter, por exemplo, alguns desses caras, por exemplo, esse cara e esse cara, que eu não tivesse o loop infinito, eu ficasse piscando um LED, eu colocasse uma mensagem que tinha dado algum problema, e esse sim, esse eu tenho o loop infinito, porque se, ele não, não, se eu não conseguir adicionar esse processo, ele está travado, não posso continuar com o meu produto, por causa de uma questão de segurança. Então a gente começa a ter algumas é, capacidades é, se utilizando... Do, do, dessa organização A gente consegue organizar um pouquinho melhor Como é que esses caras estão funcionando Então, revisão A gente viu essa primeira estrutura Eu mostrei como ela é organizada Mas como toda abordagem De, de, de baixo para cima né, A gente vai apresentando os conceitos Até a gente conseguir chegar No conteúdo mesmo Na, na, na implementação que a gente precisa Surge sempre uma pergunta Agora a gente tem bagagem de, de respondê-la. Né? A primeira pergunta é, por que, que a gente fez isso? Então, por que, que a gente gastou essas três primeiras aulas? A gente viu os pontos, a gente fez uma revisão de ponteiros, fez uma revisão de ponteiros de função, a gente basicamente estudou ponteiros de função, fez uma revisão de estruturas, a gente aprendeu o buffer circular e organizou esse código de um jeito que a gente está chamando de kernel. Né? Mas, por que fazer isso? Talvez a, agora a gente pode, a gente tem ferramenta para conseguir responder. E a primeira coisa que a gente tem que fazer é vamos analisar a diferença entre eles. Então, com o kernel que a gente montou, eu preciso adicionar os processos, a gente acabou de falar isso, inicializar o kernel, desculpa, criar os processos, adicionar e aqui embaixo eu vou executar esse cara. Então, esse é o procedimento que a gente está fazendo. Criação dos processos, inicialização do kernel, adição dos processos no kernel e execução desses processos. Sem o kernel, loop infinito, aqui tem, é, tem uma chave errada. Tem um ponto e vírgula e uma chave a mais. Aqui é, aqui está, apaga isso aqui, aqui é só um ponto e vírgula, tá? É, então eu executo isso e peço para esses três processos ficarem executando para o resto da vida nessa sequência. Qual a diferença entre as duas abordagens que a gente fez até agora? Tá? É, tem uma diferença muito importante entre as duas. Essa gasta mais memória e mais processamento. Essa é mais rápida. É, não cortou o áudio mesmo não. Estou fazendo um silêncio para a gente tentar entender por que então 
a gente fez isso novamente. Por que, que a gente fez tudo isso? Por que usar com o kernel se sem o kernel é mais rápido, gasta menos memória? Qual que é o motivo disso daí? Então, a gente precisa de um pouquinho de contexto. Né? Eu vou contar uma história um pouquinho longa para a gente entender a necessidade e o impacto disso daí. Então, a gente fez com ponteiro de função até o momento. É... Aqui, o que, que eu estou fazendo? Eu estou pegando uma variável do meu ponteiro de função, eu estou colocando uma função, executando, estou colocando uma segunda função e executando. Né? Então, chama a função 1, chama a função 2, sem problema nenhum. Qual que é a vantagem disso em relação a isso? Nenhuma. Funciona do mesmo jeito. Tecnicamente, aqui, inclusive, é um pouquinho mais rápido. Tá? Você não precisa criar variável, você não precisa atribuir endereço. Então, esse segundo slide, só com as funções, ele é mais rápido e economiza, de certo modo, alguma coisa de memória. Tá? Então, daqui para cá, a gente não tem diferença. A diferença que a gente pode começar a ter é quando a gente... É, tem algum requisito extra, por exemplo, um hotdog. O que, que esse hotdog vai fazer? Eu tenho um determinado loop né, que eu não posso gastar mais do que 10 milissegundos para executar. Qual que é o problema? Essa função ela gasta x, essa função ela gasta y. O meu y ficou igualzinho. x, então aqui gasta x, esse cara gasta y. Então a regra de tempo que a gente tem é x mais y tem que ser menor do que 10 milissegundos. Só que dependendo da estrutura que a gente está organizando, dependendo do que a gente está fazendo, é... a gente pode imaginar que o x é uma função que às vezes passa dos 10 milissegundos. E aí, Rodrigo, se ele passar dos 10 milissegundos, o que, que vai fazer? Só o x. Na hora que eu começar a executar o y, eu vou ter um problema, porque o tempo vai estourar os 10 milissegundos, e o meu hotdog, que não foi limpo, não foi é, é, realimentado, né? ele vai reiniciar a placa, a sua placa vai travar. Ah, como é que a gente resolve isso? Tá? Como é que a gente estrutura? Normalmente, essa é uma situação um pouquinho diferente de a gente acostumado. A gente tem uma função 1 que tem uma prioridade maior. É, por exemplo, o cálculo do, do, do P&D, do controle do motor, é o sistema de segurança. E a função 2 é a atualização dos dados no LCD. Então, é uma coisa menos crítica. Dependendo da situação, a função 1... O cálculo é um pouco mais complicado, ou ela entrou numa situação de risco, ela tem que rever uma série de, de, de questões e ela gasta muito tempo. Ela gasta tempo suficiente, não necessariamente maior que 10 milissegundos, mas maior do que 10 menos y, né? Ela gasta um determinado tempo que vai estourar se eu executar a função 2, mas eu preciso fazer aquilo. Então, uma maneira da gente fazer é, essa ideia é a gente colocar um contador. Então, eu tenho um tick que roda lá na minha interrupção. Então, essa variável aqui, tick, está lá na minha interrupção, sendo incrementada a cada milissegundo. E o que, que a gente faz? Executa a função 1. Se o tempo estiver menor do que 10, ou uma margem de segurança menor do que 9, menor do que 8, aí eu chamo a função 2. Ou seja, eu estou verificando se há tempo para executar a função 2 antes de port dog. E essa é uma solução interessante. Por quê? Porque aqui eu garanto que a função 1 ela está sempre sendo executada. Quando sobra tempo, ele executa a função 2 e garante a, a estrutura de temporização que a gente tem no watchdog. Ah, Rodrigo, mas não seria melhor a gente pegar então o watchdog e aumentar o tempo dele para sempre conseguir executar um e o 2? Pode. A primeira pergunta que você tem que fazer é a função 1, que é a tua função, que é a nossa por enquanto, a função crítica, que é a função que eu quero uh, executar sempre. Ela permite que o ciclo máximo seja maior do que aquele que eu coloquei no, no, no hotdog? Eu posso aumentar sem ter problema com a placa? Em algumas situações sim, em outras situações não. 
Mas a gente pode ter um problema um pouquinho além disso. É... Não é que a função 1 ela sempre tem que ser executada. Se eu, por algum instante, largar, deixar de executar a função 2, uma hora eu vou ter problema. Então, tem situação que eu quero fazer o contrário. Eu quero colocar a função 1 no lugar da função 2. Então, nessa rodada, eu quero executar a função 2, mas eu não quero executar a função 1. Como é que eu faço para, em uma rodada, eu conseguir executar a função 1, na outra rodada, eu executar a função 2, na outra rodada, eu volto a executar 1, e aí eu fico na 1 uma um determinada quantidade de tempo. Então, se a gente começar a criar estruturas como essa que a gente viu aqui, ó, desse if, e a gente começar a analisar, a gente começar a pensar em como é que a gente pode organizar isso, como é que a gente pode a, a adicionar mais coisas. Deixa eu abrir o chat aqui que o pessoal está falando alguma coisa e eu estou perdendo. É, mas se a gente conseguir fazer, a gente conseguir fazer essas gestões no braço, a quantidade de opções começa a crescer muito. Então, com duas funções, talvez você consiga. É, você vai ter, sei lá, quatro casos. Um caso onde dá para executar a função 1 e a função 2, um caso onde só dá para executar 1, um caso onde só dá para executar 2, um caso onde só dá para executar... É, não dá para executar nenhuma, não sei. Então, a, aqui com duas opções, 2 elevado a 2, a gente teria 4 possíveis situações. Se você colocar 3, 2 a 3, já são 8 condições. Se você tiver ali, coisa simples, 6 funções, você já está falando de 64 combinações distintas, né? É, começa a ficar um pouquinho inviável a gente fazer isso. Então, o que, que nos ajuda a simplificar? Principalmente essa questão aqui. Então, o, 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 o grande X é realmente essa seta. Como é que eu faço para trocar a posição das funções sem regravar a placa? Como é que eu faço para modificar a sequência que as coisas são executadas? Então, o problema que a gente chegou aí agora é esse. E a gente tem essa necessidade, concordo, que em situações muito específicas. Né? Nesse caso, eu tenho um, um timeout de watchdog que eu tenho que atender, tem que ser mais rápido que ele. E às vezes não dá para fazer as duas, mas às vezes tem que ser a primeira, às vezes a segunda. Então, para mudar a, a, a sequência que as atividades vão ser executadas para conseguir é, alterar o como isso vai ser feito, a gente consegue usar um ponteiro de função. Então, notem que aqui eu não estou chamando função ou função 2. Esse cara executa dependendo de quem tiver o endereço naquela variável. Então, aqui em cima eu chamo a função 1, aqui embaixo eu chamo a função 2. Aqui em cima chama a função 1, aqui embaixo chama a função 2. Ah, Rodrigo, mas você fez a mesma coisa e não tem vantagem aí nenhuma. Está tudo do mesmo jeito. Está tudo do mesmo jeito. Mas isso me permite começar a organizar um pouquinho melhor. O que, que eu estou fazendo? Aqui em cima eu sempre chamo a função 1, porque é importante. Eu tenho que sempre chamar essa função 1 e eu tenho que executar ela. Aí eu tomo uma decisão. Olha, se acontecer tal coisa vai a função 1. Se acontecer a outra, vai a função 2. Então, essa segunda execução, ela depende da situação. Quem que vai executar? A função 1 ou a função 2? Não sei. Uma das duas. Ah, Rodrigo, você não poderia ter colocado nessa... Deixa eu apagar aqui e colocar de novo. Eu não poderia ter eliminado essa linha, eliminado essa linha, e aqui ter escrito func2 e executa, e aqui tem escrito função 1 e executar, posso. Não funcionaria exatamente do mesmo jeito? Funciona exatamente do mesmo jeito, com duas funções. Que é aquilo que eu comentei, a gente tem um if, tem duas funções simples, consegue implementar sem problema nenhum. Se a gente começar a deixar isso um pouquinho mais complicado, a gente vai ter cinco funções, você pode ter até 60 casos. É, então, a gente começa a ter um problema. Uma segunda coisa que a gente não está fazendo é nos aproveitando da questão do ponteiro de função. Já que eu tenho um ponteiro de função e ele pode ser a função 1 ou a função 2, eu posso reescrever esse código assim. Olha o que está acontecendo e executa quem tem que ser executado. Então, a gente começa a organizar 
e a gente tem uma estrutura mais interessante. É, quando a gente vai para mais funções, ao invés de a gente usar só as funções e, as e a variável, qual é uma alteração que a gente faz? A primeira alteração a gente transforma esse cara num vetor, configura todas as funções, e aí eu falo, olha, se o tempo é menor, é a função 0, se ele é maior, é a função 1, um, e aí eu, eu chamo a 1 um ou a 2, dependendo de, de quem me der o tempo. Né? É, a diferença daqui para cá é pequena, tá? É, em vez de a gente alterar os endereços e chamar, a gente altera os índices, índice 0, índice 1, um, e a gente chama aquele cara naquele índice. O salvamento dos endereços é feito lá no comecinho do código. Certo? Então agora a gente tem uma implementação usando os vetores e, e tranquilo. Como eu comentei, isso pode começar a ficar complicado. Né? E aí... Para isso, por exemplo, a gente tem as mesmas. A gente tem 10 funções agora. Imagina que aqui a gente tem o, o, o restante das funções sendo adicionadas no vetor. Né? Eu posso ter uma coisa um pouquinho mais complexa. Imagina que eu tenho um relógio que vai de 0 a 0 a 15. Né? É, se o tempo é menor do que 5, quer dizer que está no comecinho do ciclo. Então eu tenho aqui o meu ciclo começando. Eu tenho ele começando com 0, eu vou até 5. Até 5 eu executo quem? Eu executo todo mundo, de 0 a 9. Eu não estou preocupado com qual função que é. Executa a 0, depois a 1, um, a 2, a 3, a 4, a 5, a 6, a 7, a 8, a 9. Vai executando todo mundo. Passou do 5. Aqui está errado, então. Está faltando um else. Um else if, senão não vai funcionar do jeito que eu estou pensando. Passou do 5 até chegar no 10, olha, aqui até chegar no 10, a gente tem um problema. O meu tempo está começando a esgotar, então não, não vou executar todo mundo. O que eu vou fazer? Eu vou executar só de 0 a 2. 0 mais 1 um, mais 2, quer dizer, 0 mais 1, um, 1, um, resto divisão por 3 dá 1. Um. 1 um mais 1, um, 2, resto divisão por 3. 2. 2 mais 1, um, 3, resto divisão por 3, 0. Então, aqui eu usei o mesmo truque daquele do buffer circular para ficar circulando entre esses dois valores. Então, eu só vou circular de 0 a 2. É, e aí vai executando todo mundo de 0 a 2. Passou de 10 milissegundos, olha, essa é a situação crítica. Alguma coisa deu errada porque não deveria passar. Então, nesse caso, executa só o 0. Ninguém mais é importante. Daqui para frente, ninguém mais é importante. Você só vai executar o zero. Então, a gente tem dois processos. É, deixa eu só apagar essa bagunça aqui embaixo. A gente tem dois processos sendo executados, né? ah, segundo aquela linha temporal. E, na verdade, eu tenho dez processos aqui. Né? Eu tenho dez processos sendo executados, seguindo essa minha linha, e eu tenho um certo nível de prioridades. Alguns processos eu quero que execute de 0 a 5, alguns processos de 5 a 10, outros independente. E aí é a grande vantagem do ponteiro de função. Com essa ideia aqui de ponteiro de função, eu consigo gerenciar esse meu código de tal maneira que eu executo a atividade sem me preocupar em ter uma ordem pré-definida. A cada rodada isso muda. A Cada interação é, eu vou executar de maneira diferente. Esses processos, é muito difícil você ter uma atividade é, de, de maneira geral. Se você não construir uma tarefa específica com aquele contexto, é muito difícil você ter uma tarefa que tem um tempo definido e nunca mais executa mais nada. É, ela nunca varia o seu tempo. Normalmente você vai ter uma tarefa que ela vai... Se tem um if lá dentro, provavelmente ela já vai gastar mais ou menos tempo. Se tem um for, qualquer estrutura de decisão, o tempo dela varia dependendo da, das entradas. E inclusive, uh, processadores um pouco mais simples, se você tem, por exemplo, um div, uma divisão, a gente implementa, processador que não tem multiplicação por hardware, não tem divisão por hardware, a gente implementa, implementa isso no braço. E tem algoritmos de divisão que é, pega o número, o, o, o dividendo, subtrai o divisor, uma vez, duas vezes, três vezes, você fica num loop subtraindo para ver quantas vezes você tem aquele cara no outro. Aí você dá o resultado. Ou seja, números maiores gastam mais tempo. Mesmo que você não tenha nenhum if no teu código. Só uma divisão, uma multiplicação do código pode 
mudar a velocidade, porque se os números forem mais altos, eu gasto mais tempo, eu gasto menos tempo. Isso dependendo da implementação de como a, o compilador vai implementar, por exemplo, uma divisão de, de, de ponto flutuante no, no teu código. Então, definição de tempo é muito difícil. Assim, eu estou criando uma camada de segurança, de certo modo, falando o seguinte, olha, eu não estou preocupado com o tempo, eu não estou preocupado com quanto tempo cada processo gasta, mas eu tenho um conjunto de regras, e é isso que é o mais importante. Esse conjunto de regras me fala como a placa tem que se comportar. Então, eu escolho a tarefa dependendo do tempo. E o tempo é uma coisa que eu só sei quando a placa já está rodando. Não tem como eu antever, ah, eu vou executar essa tarefa, ela vai gastar tanto tempo, depois a outra vai gastar tanto tempo, então eu vou colocar essa ordem. Por que, que não tem como prever? É muito difícil, na verdade sim, primeiro, é muito difícil você prever todos os casos que podem acontecer no teu código para gastar mais ou menos tempo. E segundo, e aí sim o problema, se você tiver algum código que depende de input de usuário, você não consegue prever. Ah, mas eu consigo prever o pior caso. É, mas se você prever o pior caso e só trabalhar com ele, você consegue sim fazer um agendamento correto do teu pior caso, né? ou é, do, do teu worst case, mas depois que você faz isso, você está subutilizando o teu processador. Vai ter momento que você não vai gastar aquele tempo, mas você está obedecendo com aquilo para não ter problema. Mas não, não é interessante eu pagar esse preço para eu ter segurança? Tem situação que sim. Tem situação que vale a pena a gente fazer esse pagamento para não precisar se preocupar com o tempo, quem executa primeiro, quem executa depois. Então, às vezes, vale a pena a gente fazer. Às vezes, não. Às vezes, não, não é interessante. Ou a gente pode ter uma maneira melhor de não se preocupar com isso sem... Se preocupar, sem gastar tanto tempo do pior caso. Uma dessas maneiras é exatamente essa. A gente definir esse conjunto de regras e aí esse conjunto de regras ele norteia quem tem que executar. E aí as nossas vantagens. Eu não preciso mais me preocupar com muitas coisas. Se eu começar a adicionar mais processos aqui, tranquilo, meu conjunto de regras continua atendendo mais ou menos todo mundo. É, se mudar, se a, a função zero ela era implementada de um jeito e agora eu mudei e ela é mais rápida, mais devagar, o meu conjunto de regras continua sendo válido, na maioria das vezes. Então, isso traz uma vantagem para a gente. E esse bloquinho que a gente está vendo é o nosso scheduler. Isso que a gente acabou de construir aqui atrás, deixa eu apagar e deixar mais organizado, isso que a gente acabou de construir aqui é o nosso kernel. Então, o meu kernel é simplesmente uma estrutura que vai executar para o resto da vida. Então, a ideia é que o kernel execute para o resto da vida. Ele vai ter um conjunto de regras que a gente vai chamar de scheduler. Que vai ser meu scheduler vai executar a atividade, aí ele pode ter estrutura de segurança, alguma coisa, mas essa é a ideia. E o que a gente vê especificamente é esse carinha, esse é um núcleo, é um conjunto de regras que vai nos definir. Então, isso é o nosso agendador, isso é o nosso scheduler. Como eu vou escolher? Aqui eu estou fazendo uma escolha inteirinha baseada em tempo. Então, eu quero que tais atividades executem com tal velocidade sobre uma determinada... É, situação de, 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 de estado atual da placa, de quanto tempo, de qual atividade, o que, que eu tenho que fazer. Isso é muito difícil a gente fazer sem o ponteiro de função, porque eu tenho que analisar para essas 10 funções que eu tenho, todas as combinações, conhecer o tempo de cada uma delas e organizar uma estrutura de switch case baseado no tick. Ah, se o tick tiver tanto, e eu já tiver executado tal tarefa, então eu executo SS. Se o tick tiver tanto e eu não tiver executado tal tarefa, eu executo SSS. Então não é só 2 elevado a 10, que seriam 1024 opções de combinações de tarefas, mas é 2 elevado a 10 para cada 
caso. Então é 2 elevado a 10 se o tick for menor do que 5. É 2 elevado a 10 se o tick for menor do que 10. E 2 elevado a 10 se o tick for maior do que 10. Tá? Na verdade, tem uns else ifs ali que eu, eu comi pança aqui. Mas essa é a grande questão. Então é muito difícil. Assim eu coloco um conjunto de regra. Ah, Rodrigo, mas desse jeito fica um pouco difícil você definir se é, a qual é a sequência. Quem está executando? É. Então a gente perde alguma coisinha de um lado, mas a gente ganha ah, um código mais compacto que a gente consegue confiar que está funcionando. Mas isso aí vai funcionar, vai garantir o tempo para mim? Sim e não. A pergunta é, esse cara é preemptivo? Ele tem preempção? Se sim, ok, a gente consegue garantir tempo. Se ele não tem, pressão, não tem preempção, mais ou menos, vai depender do caso, a gente consegue garantir algumas coisas, algum, alguns casos a gente não consegue garantir. Mas a gente tem um caminho que ele permita, e é esse que a gente vai explorar, é essa capacidade que a gente quer dar uma olhada. Então, por que, que a gente fez isso? Né? Por... Deixa eu voltar até lá no slide bonitinho. Cadê? Pois não, tem uma pergunta aí. Tá. É, a pergunta aqui, como eu estou gravando, não tem tá o áudio de volta, né? A, a pergunta é como é que funciona o tick, né? Quando é que ele fica maior que 5, quando fica maior que 10? Esse tick ele está num processo separado, lá em outro lugar. Normalmente ele é uma interrupção de timer. E aqui o que, que eu tenho? Eu tenho, por exemplo, um tick mais mais, é uma variável global. E aí, se o meu tick for maior do que um, um valor o meu tick volta para zero, tá? É... Nossa senhora, escrever no, no, no PowerPoint é um, é um lixo. Ah, então, eu tenho uma interrupção, uma interrupção sendo executada, ela aumenta o meu tick e aí ela reinicia o valor do tick em determinado tempo. Então, esse cara, ele funciona mais... O, o, o tick vai funcionar para a gente mais ou menos como um free running clock. É um relógio que executa para o resto da vida, ele tem o seu valor aumentado automaticamente, eu posso lá e dar uma olhada. Na hora que ele chegar no máximo, ele reinicia, ele volta para zero. Normalmente a gente só consegue configurar, se eu quero que ele vá de 0 a 10, de 0 a 15, de 0 a 20, é, mas o funcionamento dele ele é uma variável global, está aqui, a variável global dele, que ela é modificada através de uma interrupção. Ou é um registro do hardware. É uma variável, uma, um endereço de memória, mas é um registro de hardware. Que o hardware aumenta aquele cara. Mas de qualquer jeito isso funciona em paralelo. Tranquilo? Respondido as dúvidas? Ah... Depende. A pergunta é, nesse caso, ele vai entrar em, em qual case, né? Só um segundinho. Oi, testando. Deixa eu ver se eu funciona o um negócio aqui. Alô, deve ter melhorado alguma coisinha só. É, mas assim, como é que esse cara funciona? A gente vai ter um, alguns problemas aqui, mais ou menos, dependendo de se você definir. Então, meu tick ele vai de 5 a 10. É, desculpa, meu tick ele vai de um valor de A até B. Se o meu tick for de 0 a 10, por exemplo, ele pode entrar no primeiro if. Ele consegue entrar no segundo, mas ele nunca vai entrar no terceiro. Então, o terceiro nunca vai ser executado. Se esse cara for de 0 a 15, aí sim, eu consigo entrar em qualquer um dos, é, dos três casos. 
Aqui lembra que eu esqueci, eu, eu cometi um erro de... Aqui deveria ter um else. E aqui deveria ter um else. Então ele verifica. É menor do que 5? Não. É menor do que 10? Não. Então é maior do que 10? É. Aí ele vai executar a última tarefa. Se for 0, ele entra no primeiro. Se for 7 ou 8, ele vai entrar no segundo. Porque não é menor do que 5... É menor do que 10, ele vai executar a segunda tarefa. Eu acho que eu, talvez o maior problema aqui foi eu não ter escrito os elses aqui no começo. Eu expliquei umas duas vezes, mas não deve ter ficado claro. É... A ideia é essa, então. Eu, eu consigo ter essa funcionalidade baseada em quem está que executando naquele instante. De quanto tempo já se passou. É... O áudio melhorou um pouquinho, piorou de novo, razoável. Então, beleza. Vamos ver se a gente não tem mais nenhum problema com os vizinhos aí. É... Pessoal, se tiver algum problema aí, me avisem, tá? Pra eu conseguir acompanhar aí a... A... não ficar tão, tão, tão horrível a gravação depois. Então, antes de a gente entrar lá, é, mais alguma dúvida nisso daqui? A ideia é eu ter uma estrutura que me permita gerenciar. Isso é o meu kernel. É por isso que a gente usa o ponteiro de função. E é por isso que faz sentido a gente adicionar aquela tonelada de, de código, a gente adicionar aquela tonelada de, 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 de overhead no sistema para eu ter, ter capacidade de fazer esse tipo de gestão. Tá, então, eu estou pagando o preço para a gente poder conseguir gerenciar desse jeito, baseado em alguma regra, em algum conjunto de informações. Tempo real. Né? É, o, um dos focos dessa disciplina de sistema operacional embarcado é justamente por causa disso, né? pelo problema de é, requisição temporal. Na maioria dos casos, a gente precisa de atender um tempo, porque se eu não atender aquele determinado tempo, o meu sistema pode falhar, né? É, e a gente está falando de tempo real, mas de uma maneira um pouco diferente. Quando a gente fala de tempo real, normalmente o cara está... A gente está... É, a gente entende, principalmente em português, né? Que você está falando de speed, de, de velocidade. Não, não, estamos aqui transmitindo os dados em tempo real. É, não, não está transmitindo em tempo real. Provavelmente não. O jornalista, não, vocês conseguem acessar a informação em tempo real. Não, não é em tempo real. O que acontece é que hoje a gente usa, principalmente em português, né, a expressão tempo real, principalmente, com sentido de alta velocidade ou de instantaneidade. Então, basicamente, tempo real virou para a gente ao vivo. Opa... É, eu estou transmitindo aqui em tempo real as informações para vocês. Não, não estou transmitindo em real. Estou transmitindo ao vivo. O, o mais rápido que eu posso, ao mesmo tempo que a coisa acontece, instantaneamente, sem atrasos. Então, é, esse é o contexto que a gente utiliza normalmente, de maneira geral, a, a expressão tempo real. E não é isso que a gente está preocupado. O que a gente está preocupado com o tempo real é a periodicidade da tarefa. Então, para a gente, tempo real é, aqui, o, o, é, é, é literalmente o tempo ser real. Então, um segundo é um segundo. Dois segundos são dois segundos. Dez anos são dez anos, sem atrasar, sem adiantar. Então, não é ao vivo é essa expressão para a gente. Essa é uma expressão de, de, de instantaneidade que a gente não quer. O que a gente quer é... A, periodicidade, é a garantia. Então a gente está preocupado com determinismo, com periodicidade ou tempo de serviço. Essa ideia de, de tempo de serviço seria é, o, o, de quanto em quanto tempo eu vou executar uma determinada atividade, de quanto em quanto tempo eu vou fazer um, um, uma determinada tarefa. Né? E a gente está preocupado que isso seja executado de maneira constante, sem atrasar nem adiantar. Aqui, deixa eu me esconder rapidinho, é, a gente tem dois grandes grupos de tempo real, né? A gente tem o, o hard real time, o, o hard real time que é aquele que deu problema, vai explodir alguma coisa, vai queimar. 
Um exemplo que, que, eu, que, eu, um exemplo que eu acho que é interessante é drivers de, de sistemas eletrônicos. Então, o que acontece? Quando você tem algum sistema eletrônico de potência que você quer ligar ou desligar ele, não é incomum você precisar do Zero Cross. O que, que é isso? Eu, para ligar a lâmpada, é, eu vou... Opa, mostro o lado errado. Para eu ligar ou desligar uma, um, uma determinada lâmpada, né? Eu tenho lá a minha onda senoidal. Tá uma senoide bonita aqui, né? É, altamente simétrica. O que acontece? Eu vou dar preferência para ligar e desligar no Zero Cross, que são esses momentos aqui. Porque nesses momentos, a minha tensão é igual a zero. Se a minha tensão é igual a zero, a minha potência é igual a zero. Então, se eu ligo e desligo no Zero Cross, o que acontece? O meu componente ele não esquenta, porque ele não tem potência em cima dele. Então, a gente consegue usar um componente menor para conseguir ligar ou desligar um uma carga maior. Né? Em alguns instantes, você precisa ligar ou desligar quando a tensão é diferente de zero. Qual que é o problema disso? Você vai ligar ou desligar naquele ponto, vai esquentar. Se esquentar, você vai ter problema. Porque você precisa ter dissipador, então o produto fica mais caro. Se você organiza o teu código, o teu produto, de maneira a, a, a sempre ligar e desligar no Zero Cross, você vai ter um problema que atrasou ou adiantou. Se você ligar ou desligar antes ou depois, dá uma olhada aqui na onda de novo. Se eu ligar, eu quero ligar aqui, mas se eu adiantar ou se eu atrasar, eu vou ter energia. Então, o meu dispositivo vai esquentar mais do que estava programado. Se ele esquentar mais do que estava programado, mais rápido do que eu esperava, aquilo pode começar a esquentar, queimar, explodir e ter um, um efeito catastrófico. Então, essa é a questão do hard real time. Eu não posso perder o meu prazo em situação nenhuma. A gente tem, por outro lado, o soft real time, que... Não é bom perder, mas se perder, não é tão grave. Tá? Um exemplo, a gente está conversando aqui via videoconferência. Se vocês perderem 2, 3 segundos de áudio, como acabou de acontecer, né? é, você fica estranho, você não entende o que está acontecendo, mas volta aquilo ali, você consegue perguntar, professor, não entendi, é, dá uma certa desincronia a gente consegue continuar, não é crítico para a execução. Então, o hard real time são períodos que a gente não pode falhar e o soft real time são aqueles que seria muito bom se a gente tivesse uma sequência bem definida, é, mas se atrasar de vez em quando, não tem problema. Tá? A gente vai comentar um pouquinho mais disso, acho que na aula que vem ainda. É, como é que a gente faz para implementar? Né? Então, como é que a gente faz para que essas atividades uh, aconteçam no tempo que a gente gostaria que elas acontecessem. A gente tem três, requ três requerimentos importantes. O primeiro, eu tenho que ter um relógio, que eu conheço a, a, a velocidade de execução dele. Se eu não tenho um relógio, esquece, você não consegue medir tempo. Tem que ser um relógio com uma frequência realmente razoavelmente precisa, né? É, a gente consegue fazer isso com um timer. Então, os timers internos que a gente tem dos processadores funcionam muito bem. Tá? É, roda esse cara com, com um timer interno. Tem um cristal externo ali, normalmente. Então, você tem uma precisão muito boa. Além de eu ter, então, um relógio. O meu kernel tem que saber o período de execução de cada um dos processos. Então... O processo 1 um quer executar de tanto, tanto tempo. O processo 2 quer executar de tanto, tanto, tanto tempo. Então, eles têm que me passar essa informação. E o terceiro requerimento? As coisas têm que caber. Aqui eu sempre dou o exemplo de... de é, Imagina que você está morando em Itajubá e arrumou um estágio em São Paulo. Né? Então, você está fazendo aqui o Unifem em Itajubá, São Paulo. Ah, dá para a gente estudar na Unifei e trabalhar em São Paulo todo dia? Óbvio que dá. É os seis que são muito pobres. É só você chegar, entra no teu helicóptero, 250, 350 km por hora, daqui São Paulo linha reta é pouquinho, e em 40 minutos você está no serviço. 
Dá pra você estudar de manhã, trabalhar à tarde e voltar pra dormir aqui de noite sem problema nenhum. N não é que, que não dá, é que aí vocês são pobres, né? Então, se a gente tiver essa disposição, cabe, eu consigo fazer. O que, que a gente acabou de fazer aqui? A princípio parece que não daria, mas se eu tenho um mecanismo mais rápido, eu consigo fazer aquilo funcionar. Então, às vezes não, não funciona porque o meu processador é devagar. Se eu tiver um processador um pouco melhor, aquilo lá pode resolver. Só que a gente tem limitação física, que não, algumas coisas a gente não vai conseguir fazer. Então, não dá, por exemplo, para morar em Itajubá, trabalhar em São Paulo e ter uma reunião de manhã em Nova York e uma reunião à tarde em Dubai. Esquece. Presencialmente você não vai conseguir fazer isso. A gente ainda não tem mecanismo de viagem rápido o suficiente para conseguir atender essa, essa agenda. Isso que a gente está chamando de soma dos tempos. Eu vou... É, eu, eu tenho que verificar se os tempos de execução versus os períodos de execução de cada um dos processos cabem no tempo que eu tenho do processador. Ah, o processo 1 gasta 10 milissegundos para executar. E eu preciso executar ele a cada 100 milissegundos. Então você tem o um primeiro processo que ele gasta 10 a cada 100. Esse cara já está te gastando 10% do teu processador. Beleza, só tem 90%. E aí você vai fazendo a soma dos tempos para saber se aquilo ali cabe, se ele consegue ser agendado dentro do processador. Essa a gente chama de schedulability, capacidade de ser agendado, de você conseguir criar uma agenda que atenda todo mundo. Tem situações que a gente não consegue fazer. A gente vai discutir mais um pouquinho, acho, nas próximas aulas ainda. Mas é essa a ideia que eu preciso ter. Então, dos três requisitos. A primeira condição é, você tem um timer que gera interrupção? Beleza, tá resolvido, bola para frente. Segunda condição, simples, pega a nossa a struct, adiciona as informações que você quer que aquela estrutura execute. Terceiro, testa. Testa, testa, testa e vê se funciona. É, se não der, será que eu consigo um chip mais rápido? Não dá para eu ir de, de, de busão em Itajubá, São Paulo, mo, é, dormir em Itajubá e trabalhar em São Paulo. É, são 4 horas e meia de ônibus. A não ser que você não durma em Itajubá. Você, você dorme no ônibus, né? Mas ah, começa a ficar difícil. Se eu usar um chip mais rápido, se eu tiver um helicóptero à disposição, eu consigo executar aquilo. Em último, último caso, a gente está preocupado com a otimização. Tá? Por quê? Velocidade chip, hoje em dia, não custa muito dinheiro. Então, você troca um processador de... 40 MHz, um processador de 80 MHz, e a diferença do custo é zero. Às vezes é o mesmo processador, você só troca o cristal. É, o de 80 para 160, de 160 para 320, você só troca o cristal. Normalmente não é tão crítico. Ali na linha de 200 MHz a 400 MHz, começa a ficar uma zona, é, um, um, uma zona neutra ali, tá? uma zona de transição. Para cima de 400 MHz, a gente tem requisições de clock, de dados de, de circuito na placa, que já não é um circuito tão trivial de fazer. Então, pode ser que a tua placa comece a ficar mais cara, o teu chip pode ficar mais caro, porque você tem barramento de memória, você tem algumas coisas um pouco mais complicadas. Mas até ali na faixa de uns 200 MHz, não tem diferença. Então, rodar um processador a 8 MB ou a 200 MB, em termos de, de, de compatibilidade eletromagnética, não é tão crítico. Tá? A maioria dos microcontroladores hoje atende isso. Ah, qual que é a vantagem de eu rodar um, comprar um processador que consegue chegar em 200 e rodar ele a 8? Economia de, de uma das maiores coisas, economia de energia. Você vai rodar mais tranquilo, provavelmente você vai gastar menos energia. Ah, então, tem motivo da gente querer diminuir. Mas, se o nosso problema é tempo de processamento, pega um chip mais rápido. Ah, não está dando conta. Por que, que não está dando conta? Porque você faz muita... É... É, você faz muito algebrismo matemático com ponto flutuante. Então vamos arrumar um chip que tem ponto flutuante por hardware. Então a gente é, é melhor você tentar sempre empurrar para o chip mais rápido do que tentar otimizar. Toda vez que você tentar otimizar, você vai colocar bug escondido na placa. Tá? Normalmente não vale a pena. Só no caso de você já estar tá com o chip mais rápido que tem. Você está você assim, no, no topo da, da tecnologia. Não, não tem como achar um mais rápido. Não tem como quebrar aquela atividade 
e separar em dois, três processadores. Você precisa fazer aquilo com mais velocidade. Provavelmente você está trabalhando com o topo da tecnologia para estar tá nessa situação. E aí, provavelmente você tem uma equipe boa o suficiente que consegue fazer a otimização sem dar tiro no pé. Começar com a otimização, esquece. Você vai é, colocar algum problema. Então a gente tem que tomar um certo cuidado com isso. Uh, mas não é tão crítico. A gente testa. Ah, mas é questão de, de, de tempo? Você falou que os processos não são fáceis da gente medir o tempo de cada um. Como é que a gente faz? É testar, testar, testar e testar. E nesse conjunto de teste, você pode, por exemplo, ligar um LED antes, no começo do processo. Você liga um LED no começo da função, no final da função você desliga. E aí no teu osciloscópio você vai ter uma forma de onda quadradinha bonitinha sendo executada e você sabe exatamente quando ela começou, quando ela terminou. E aí você consegue ter uma medição de tempo. Os osciloscópios mais modernos, você consegue fazer é, cálculo estatístico no próprio osciloscópio. Você fala assim, olha, mede o tempo de alta. Mede para mim o tempo de, 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 do, do processo em nível alto. E com esse tempo de processo em nível alto, eu quero que você continue fazendo a média. Ou que você, você me mostre o, o tempo máximo, o maior tempo de, de nível alto. Ele faz esse cálculo para você com 100, 200, 300, mil pontos. E ele te dá o valor. Olha, eu rodei aqui as duas últimas horas e esse sinal, o mais largo que ele chegou, é 5 milissegundos você usa aquilo como critério de pior caso. Ou você tem a distribuição, olha, normalmente a média é 3 milissegundos. 99% dos casos ele não passa de 4 milissegundos. 1% dos casos ele chega em 5 e 0,001 ele chega em 6. Aí você toma a decisão é, de acordo com a necessidade que você tem que fazer. Mas basicamente essas são as três condições. Então a primeira condição é só a gente ter um timer. A segunda é a gente conseguir informação dos processos, de quanto em quanto tempo eu quero que eles executem. Não é o tempo de duração aqui, é que é o tempo que eu quero que eles executem, de quanto em quanto é o período. E o terceiro é a gente testar. A gente tem um pequeno probleminha com essa primeira condição, que o, os timers nossos eles são finitos. É, a gente não tem sistema digital, estrutura de contagem infinita. Então vamos ver. Se eu estou usando um timer finito para medir, a gente pode ter problema de overflow. Então, imagina aqui que o meu relógio está aqui. Meu relógio está com valor 45.535. E aí eu falei, olha, eu tenho um processo que eu quero que execute daqui 10 milissegundos. Então eu somei 10 milissegundos, né? E agendei, ó. O processo 1 um tem que executar nessa faixa. E eu tenho um segundo processo que tem que executar daqui 50 milissegundos. Então ele chegou aqui, deu 20 milissegundos, mais 30 milissegundos, coloquei o processo 2 aqui. Então quer dizer que eu, olhando essa figura, eu sei que o processo 1 um vai executar daqui 10 milissegundos e o processo 2 vai executar daqui 50 milissegundos. Sem problema nenhum. A gente começa a ter uma situação complicada nessa situação. Daqui 10 milissegundos, eu tenho que executar o processo 1 e o processo 2. Primeira pergunta. Cheguei nos 30 mil. Cheguei no tempo. A maioria dos casos, a gente ainda trabalha em single core. É... Qual dos dois processos que executam primeiro? O P1 ou o P2? Não tem problema. Qualquer um dos dois se pegar vai dar merda. Por quê? Vamos supor que eu executei o P1. O P1 já foi embora. O P2 não deu tempo de executar. O que, que acontece? Olhando esse gráfico, não dá para saber se o processo 2 está atrasado 10 segundos ou se eu, na verdade, tentei agendar ele para ele acontecer daqui... 55 segundos. Então, esse é um problema. A gente não consegue olhando essa figura. Tá? Existem várias soluções. A que a gente vai usar aqui para simplificar um pouquinho é usar um, um timer decremental para cada um dos processos. Então, cada um dos processos vai ter um contador que eu vou diminuindo. Então, eu vou... Criar um int para cada um dos processos, uma variável inteira. E o que, que acontece? A gente vai olhar é, 
cada um desses caras. E eu vou perguntar o seguinte. Desculpa, a, a, cada um desses é, cada um dessas variáveis, eu vou diminuindo o valor dela ao mesmo tempo. Então, em vez de eu ter um, um contador e eu comparo com o processo para saber se está no tempo certo ou não, eu inicio o processo com determinado valor e eu vou diminuindo aquele valor a cada tempo que se passa. Chegou em zero, ele está na hora de executar. Problema. Eu tenho que decrementar todos aqueles é, contadores na interrupção. Isso me gera um problema porque eu vou gastar tempo de interrupção. Ou seja, essa atividade aqui gasta um delta T para ser executada. E ela tem que ser executada toda a interrupção. Um delta T a cada interrupção me chama um delta P de processamento que eu vou consumir. Então, tem tantos por cento da CPU que eu vou gastar só para ficar é, agendando, executando isso aqui. Isso é real, inclusive... É... Não, depois eu mostro isso. Ah, então, eu vou gastar esse processamento. Eu vou gastar um pouco da CPU para simplesmente decrementar as rotinas. Isso pode ser um problema, porque eu vou roubar tempo da CPU. A primeira pergunta que tem que fazer é é um problema de verdade? Porque, às vezes, é tão pouco... É, é, é tão pouco o, o, o que a gente está gastando de CPU que vale a pena. Só que a gente tem uma, 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 uma vantagem ali colateral. Né? Como cada processo tem o seu próprio contador, eu consigo verificar os processos que estão atrasados. Então, de uma olhada só, eu sei quem está adiantado, quem está atrasado e quem está muito tempo atrasado. Então, se a coisa começar a dar muito problema, eu posso é, modificar a maneira que eu escolho os processos dependendo de quão atrasado eles estão ou não. Tá? Então, a primeira modificação que a gente fez com o kernel que a gente é, montou na aula passada é adicionar um contador para cada processo e uma outra variável que vai me indicar o período. Então, esse start é o meu contador. Eu vou subtraindo um dele de cada segundo. E eu tenho uma variável período que me fala de quanto em quanto tempo aquele processo tem que ser executado. Então, eu vou gerenciar de quanto em quanto tempo e eu tenho um contador que me fala se aquele tempo já passou ou não. Por que, que eu preciso das duas informações? É, se eu só tiver o período e começar a subtrair ele, na hora que ele chegar em zero, se o processo quiser reexecutar, eu não sei qual que é o valor original. Então, o que eu faço é manter um, uma cópia daquela informação no start. Então, eu vou pegar o meu período, eu vou copiar para o start e aí eu subtraio no start. O start chegou a zero, copia de novo do período para o start e continua o processo de novo. É, eu vou ter que ter uma interrupção para decrementar todo mundo e eu não estou preocupado com como é que a interrupção funciona. Então, está aqui, eco P04... Eco P04 o, as aulas estão todas no YouTube, tem todos a, a, os materiais, se vocês quiserem dar uma olhada. Então, não estou preocupado com esse código. O que, que eu estou é, interessado? Essa sequência de código inteiro, ela executa, executa a cada X milissegundos. Nesse caso, a cada 10 milissegundos. Rodrigo, por que, que é cada 10? Mágica. Hardware garantiu isso para mim. Ah, mas vamos lá, vamos pegar o P04, tem lá a interrupção, a gente dá uma olhadinha com calma. Executa, não é o contexto que a gente está preocupado agora. O que é interessante é que o que ela faz? Ela chama essa função nova, que é a função kernel clock. Essa função kernel clock vai ser o tique do meu sistema, ele que vai gerenciar todo mundo. Para essa interrupção funcionar no, na placa, né, no... no no laboratório, né, que a gente vai fazer com o simulador, a gente precisa inicializar o timer, então tá aqui o código que a gente vai inicializar o timer tranquilo, mas o que a gente está interessado em olhar com calma agora é esse carinha, o kernel clock. O que que o kernel clock faz? Ele começa no começo, enquanto não chegar no fim, ele vai em cada um dos processos e diminui o valor. Ele pega o próximo. 
Mas por que que tá desse jeito, cheio de coisa estranha aqui? Lembra que a gente tem que ler com, ponto, com, com buffer circular de uma maneira um pouquinho diferente. O começo não é zero. O começo é o start. O fim não é o tamanho máximo do, do vetor. O fim é o end. O meu start pode valer 10 e o meu end pode valer 3. Se o meu buffer tem, por exemplo, 12 posições, o que, que isso quer dizer? Quer dizer que eu vou lá ler na 10, depois na 11, depois na 12, depois na 0, depois na 1, depois na 2. O end aponta para a primeira posição livre. Lembra a, a, a nosso, o nosso combinado? Então, como o end aponta para a última posição livre, a posição 3, que é o que o end está apontando, não tem nada. Então, eu vou executar o 10, vou executar o 11, vou executar o 12, vou executar o 0, vou executar o 1, vou executar o 2. Então, eu posso começar no 10 e terminar no 3, não tem problema nenhum. É, para eu ir para a próxima posição, para eu incrementar i e mais um, resto divisão pelo tamanho máximo do vetor. Então, a gente lê aqui como um próximo. Então, é, essa é a maneira mais uh, passo a passo. O que a gente está fazendo aqui? Opa. Começando no começo, enquanto não chegar no fim, verifica se eu posso diminuir o tempo. Por quê? Porque as variáveis estouram. Então, é, eu começo lá com, com... Ah, roda daqui 10 segundos. Beleza, 10. Menos 1, 9. Menos 1, 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Opa, chegou no zero. Chegou no zero? Chegou no zero. Beleza. Posso subtrair? Hum, calma, se a variável for sem sinal, não. Se ela não tiver sinal 0 menos 1, um, vai ser mais 255, vai dar o um problema de overflow. Se ela tiver sinal, pode, porque o 0 vai virar menos 1, um, menos 2, menos 3, ele vai chegar, por exemplo, num char a menos 128. Menos 128, quer dizer que ele já está a 2 minutos atrasados, a 128 segundos atrasados. Vou atrasar ele mais um segundo, na hora que eu atraso de novo ele vai para mais 127. Então, ele que estava atrasado 128 segundos, agora eu agendei ele lá na frente para 127 segundos. E isso não está legal, Renan, não funciona. Então, o que a gente faz? A gente usa uma trava de segurança, perguntando se a gente pode diminuir ou não. E aí, a gente tem o um mínimo que esse cara vai subtrair. Nesse caso, eu estou falando que é 30 mil, menos 30 mil. Ele pode diminuir até menos 30 mil, depois disso ele trava. Ah, mas aí você vai perder a informação se ele está continuando mais atrasado ou não. Sim, você perde essa informação. Mas se ele atrasou menos 30 mil, tem muita coisa de errada. Então, para alguns casos, menos 10, menos 50, menos mil, menos 30 mil, tanto faz. A placa já explodiu faz muito tempo. Então, é para a gente manter essa informação, mas a gente não precisa ficar tão preocupado com ela. Subtrai o valor, pega o próximo. É... Eu fiz assim com o while, que é um pouquinho mais simples de entender, mas a gente também pode fazer com o for. Com o for, a gente tem que lembrar o seguinte. For, ele tem três campos. Opa, aqui fecha. É... E aqui é o ponto e vírgula. Esse campo é a inicialização. Esse campo é a condição. E esse campo é o incremento. Inc. In. Certo? A condição de inicialização é o i ser igual a start. Quer dizer, a, a estrutura de inicialização. A minha condição é o i ser diferente de end. E o meu incremento a cada rodada que eu quero fazer é i é igual a i mais 1 pool size. Então, empacotando isso dentro do for, fica esse código. É um pouquinho estranho a gente ver, a gente está muito acostumado com i igual a zero, i menor que alguma coisa, i mais mais. A gente está fazendo a mesma análise, só que aqui eu tenho o, o i com start, o i diferente de end, o i, mais, i é igual a i mais 1, resto divisão por size. Então, funciona igualzinho, vai do começo até o fim, circulando através de um buffer circular. Então, agora fica mais simples de a gente entender. Eu vou percorrer todo o meu buffer, diminuindo o tempo, se não estourar a variável. 
esse é o meu kernel clock. Então, o meu kernel clock quero executar esse cara com, com uma, certa, uma certa quantidade de tempo. Isso criou para gente os, uh, os contadores. Então, agora eu tenho os meus contadores. O que, que eu faço com esses meus contadores? Tem mais dois lugares que a gente tem que modificar. O primeiro deles é na, na hora que a gente for adicionar o um processo. Quando a gente vai adicionar o um processo, eu já comentei com vocês, né? É... Nossa, aqui tem uma linha que eu esqueci de colocar. Deixa eu ver se eu consigo mexer no... Cadê o PowerPoint? Essa é importante, senão aqui a gente vai perder. Adicionar. Eu acho que você... Ah, não, não precisa não, peraí. Ah, agora eu entendi. É, vamos com calma. É... Aqui eu estou fazendo um, um, uma mudança um pouquinho diferente, tá? O meu process, ele continua sendo esse carinha aqui. Cadê você? Tá aqui. O meu process é esse cara. Então, tem uma função, um período e um start. Só que na hora que eu vou adicionar, eu tô trabalhando com o endereço. Então, o que a gente, qual que é a mudança agora? Ao invés de eu ter lá o meu vetor do meu pool de processos, ao invés de cada posição eu ter uma estrutura de process, na verdade agora eu vou ter só um ponteiro, e aí o ponteiro ele vai estar tá apontado para a estrutura. Aqui eu tenho o um endereço que vai apontar para a próxima estrutura. Tá? Por que, que eu fiz isso? Vai facilitar um pouquinho na hora que eu precisar fazer a gestão dos processos. Tá? Mas a gente tem que olhar essa diferença agora. O meu pool de processos, né? o meu pool de processos agora, ele não é mais um pool de estruturas, é um pool de ponteiros para estruturas. A gente com calma a gente vai analisando isso. Então, é essa é a diferença. Por isso que, que funciona aqui. Eu achei que tava, eu não tinha atualizado, mas já, tinha, já atualizei sim. Então, eu vou adicionar um processo novo. Como vai vir o um endereço, o que, que eu tenho que fazer? Pego o endereço, salva no pool de processo. Ele só mexeu com os ponteiros ali e está tranquilo. Ok, Rodrigo. O que, que tem de diferente? Essa linha aqui adicionou, adicionou. Então, eu tenho que reinicializar o contador. Nesse caso, eu vou falar que o meu start recebe o período. Lembra aquele negócio de resetar com o período para ele contar de novo, chegar no zero, conta de novo, chega no zero, conta de novo. Belezinha. Soma o próximo elemento, né? Porque você adicionou alguém, então você aponta para o próximo e tudo certo. Se, der, se não tiver espaço, retorna, retorna que está tudo é, com problema, você não conseguiu adicionar. Tem só um detalhezinho aqui, não sei se vocês conseguiram pegar, mas é esse carinha. Eu não estou pegando o período e salvando no start. Eu estou pegando o valor do período e adicionando no start. Eu estou somando ao valor do start. Por quê? Isso está a ver com a linha de tempo. Então, eu tenho lá esse cara sendo executado, né? é, ele executou aqui, chegou no zero. O start reinicializou com 5, com 10, com 30. Então, ele reinicializou, ele volta, ele vai aqui executar, executar, chegou nesse tempo, executou de novo. Eu vou somar de novo. Só que o que acontece? É, a variável start está vindo aqui diminuindo ao longo do tempo. Pode ser que nesse instante ela chegou no zero. Só que por algum motivo o processador está ocupado, eu só consegui executar ela quando ela estava menos 3. Então, esse cara está no zero, só que ela só terminou de executar, ela só, só deu tudo certo quando chegou no menos 3. A dúvida que a gente tem aqui é, imagina que eu tenho que executar esse cara de 10 em 10 segundos. O que, que eu faço? Eu dou um intervalo de 10 e agendo, ou eu dou um intervalo de 10 a partir da última execução, de quando ele tinha que ser zero. Qual que é o impacto disso daí? Da, da, das situações. Imagina que você tem aqui. Deixa eu só achar um... Eu consigo colocar um slide branquinho aqui. Aleatoriamente, peguei um slide mais branco só para ter um, um espaço maior. Tá? É, imagina o seguinte, eu executei quando estava aqui. Chegou no zero, eu executei de novo. Chegou no zero, eu executei de novo. 
essa, então essa rodada aqui ela gastou 10, essa rodada ela gastou 10, essa rodada por algum motivo ela gastou 13, tá? ela ficou um pouquinho mais devagar. A minha dúvida é, eu volto, eu ignoro esse 3, e aí eu volto a agendar de 10 em 10, ou a segunda opção, executou com 10, executou com 10, executou com 10, executou com 13, então esse cara aqui executou com 13, só que para ressincronizar, eu vou executar esse cara com 7. Por quê? Porque daí os pulsos voltam a estar sincronizados. Então, estão todo mundo sincronizado. Esses estão defasados, mas aí ele volta a sincronizar. Na linha de cima, ele desincronizou e volta a, a garantir o tempo de execução, mas desincronizado. Na linha de baixo, ele volta a ressincronizar. Então, a diferença é, se eu tiver um atraso, eu quero compensar para sincronizar, ou se tiver um atraso, eu ignoro e continuo de 10 em 10. Se eu quiser continuar de 10 em 10, vamos voltar lá. Uh, se eu quiser executar de 10 em 10, eu simplesmente coloco igual. Se eu quiser tentar ressincronizar, eu ponho mais igual. Por quê? Porque o, o meu período pode ter ficado negativo, na verdade, o meu start pode ter ficado negativo. Menos 1, menos 2, menos 3. Na hora que eu adicionar o novo período, ele desconta o que ele atrasou e aí ele coloca a, o, o valor correto. Nesse caso, eu estou adotando a segunda linha. Se por algum motivo alguém ficar muito grande, eu volto a tentar ressincronizar esse cara. Né? Eu, eu, a, a tentar, na medida possível, recuperar os tempos que, que se aconteceram. Isso aí é decisão de projeto. Tá? De, de como funciona. É importante a gente saber, porque isso pode ter alguns impactos depois. Tem abordagem, cada um faz de, de um jeito um pouquinho diferente, então é importante a gente saber como é que esses caras fizeram. Uh, mas essa é a decisão que a gente fez aqui, que eu estou apresentando para vocês. E, por fim, o kernel em si é o cara que tem o maior impacto. Então, a, a execução das funções, elas são bem, bem complicadas. O, o, o kernel loop mesmo, né? Então, no, na semana passada, a gente trabalhou com o modelo de FIFO. O primeiro que entra é o primeiro que sai. O primeiro que executa é o primeiro que, 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 é, cham... o primeiro que é adicionado, é o primeiro a ser executado. O segundo a ser adicionado é o segundo a ser executado. Então, a... A, a sequência de execução ela depende exclusivamente da velocidade e, e do tempo que você adicionou aquele processo no scheduler. Que, então a gente chama isso de FIFO, first in, first out, primeiro que entra, primeiro que sai. E é baseado no, no, na sequência. O que a gente está fazendo agora, a gente mudou para um cara que é baseado em quem tem o menor tempo para executar. É... Quem está quem mais próximo de, de chegar no tempo dele? Que é, a, é um algoritmo que a gente, se vocês quiserem pesquisar na literatura, a gente chama de, ele, de EDF, que é o Earliest Deadline First. Quem está com o deadline, com o prazo mais apertado, vai ser o cara que eu vou colocar para executar. É, então, quem estiver mais perto de zero que vai se executar, se tiver mais de um que está atrasado, o mais atrasado vai ser escolhido primeiro. Então, se tiver alguém atrasado, quem está mais atrasado é o cara que vai ser executado primeiro. É... Então, a sequência das atividades que a gente faz é isso. A gente mudou de um FIFO, a gente passa a querer saber quem é que está com, com, com mais ou com menos tempo, uh, como é que esse cara vai funcionar. Beleza, Rodrigo, como é que a gente faz isso? Tá aqui. Lembra aquele no último kernel que a gente mostrou? De, deixa eu até voltar nele. Cadê você? Lá no comecinho da revisão. Esse é o no kernel loop, certo? Então vamos rever. Novamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas de código. 7, 8, 9, 10 linhas contando as chaves. 11, 12, 13, contando os comentários. Então, a gente tem aqui 13 linhas, contando com o código. Na verdade, 10, mas na verdade mesmo, 6. Né? 
Então, vamos pensar assim, essas são as... Eu já comentei isso na aula, na, na aula passada. Essas são as seis linhas de código mais complexas que vocês já viram na vida. Porque cada uma delas tem uma estrutura bem diferente, faz uma série de coisas, mexendo com uma série de recursos, mas também são as linhas mais elegantes. Com seis linhas de código, o que, que eu consigo fazer? Gerenciar, é, criar um, um gestor temporal, que vai executar para o resto da minha vida, buscando... Se houver processos, pegando esses processos na sequência, se eles quiserem reexecutar, ele readiciona e passa para o próximo. Tá, então, a, a, esses são os três níveis que a gente tem aqui. Né? A gente vai para o resto da vida verificar se tem alguém, perguntar se ele quer executar de novo, adiciona e pega o próximo. Então, isso aqui é um, um grande loop de execução de atividades baseadas no nosso pool de processos. Então, lá, o que está que fazendo é executa o primeiro, executa o segundo, executa o terceiro, executa o quarto e assim por diante até voltar no comecinho. Qual é a grande mudança que a gente fez agora? Né? É bem parecida. Eu tirei o for, <coughs> é, só para caber uma, um pouquinho mais de coisa aqui, mas a parte principal continua. Primeiro, eu estou verificando se eu tenho processo. Se tiver processo, eu vou executar. Lá embaixo, eu executo o processo. Opa! Eu executo aquele meu processo. Executa, verifica se ele quer repetir. Se quiser repetir, adiciona de novo, pega o próximo. Então, esse aqui é igualzinho. A diferença agora estão em três pacotes. O primeiro pacote de diferença é esse cara. O que, que eu estou fazendo? Começa no começo, enquanto não chegar no fim, pega o próximo. Hum, isso aqui parece que eu já vi alguma coisa parecida com isso. O que, que é isso? Eu estou pegando o meu buffer e estou percorrendo o meu buffer circular do começo ao fim. Do começo ao fim, eu estou percorrendo fazendo a seguinte pergunta. O tempo do cara que eu estou olhando agora é o maior? Se for o maior, tudo bem. Se não for... Na verdade, é outro cara que deveria estar executando nesse momento. Então, eu todo esse bloco aqui é para procurar quem tem o menor delta T para executar. Olha, pega o primeiro. Você é o que está mais perto de executar? Não. Pega o segundo. Você é o que está mais perto? Não. Pega o terceiro, o quarto, o quinto. Percorre todo mundo procurando quem é o, o processo que tem o menor tempo. Então, esse bloco aqui, eu estou procurando o menor tempo. Depois que eu achei quem tem o menor tempo, eu vou trocar ele de posição com o primeiro. E aí, para isso, eu estou usando uma variável temporária. O que, que a gente está fazendo aqui? Eu tenho o meu vetor. Eu tenho o meu primeiro tá aqui. Lembra que o meu primeiro não precisa ser a primeira posição do vetor. Começa no start e termina no end. Então, aqui eu tenho o, o, o meu primeiro. Primeira posição preenchida. Só que quem tem o, meu menor, o menor tempo está nessa posição. E eu quero trocar os dois de lugar. Se eu vim e colocar o valor desse cara aqui, a gente teve um problema. Qual que é o problema? Eu perdi o valor de quem é o primeiro. Então, o que a gente faz? A gente pega um desses caras, salva num temporário, né? pega o valor do menor substitui aqui no lugar dele. Depois que substituiu no lugar dele, pega o que estava no temporário e volta aqui no menor. Então, eu troquei de posições usando um terce uma terceira variável. É, tem como trocar de posição duas... É... Tem, tem como trocar dois valores de lugar sem usar um, um, uma terceira posição, mas é um pouquinho mais chato, envolve um monte de bitwise e operação binária aí, mas é que a gente não está tão preocupado. Então, o X da questão para a gente aqui agora é busca o menor, depois disso, troca de posição, então eu faço a troca dele e espera. Espera o tempo dele. Por quê? Esse cara... Era o que tinha o menor tempo. Eu coloquei ele no lugar desse daqui. 
Beleza, eu coloquei ele no lugar do primeiro. Mas não necessariamente o tempo dele é zero. Ele pode ser o que quer executar mais próximo. É que tem um menor deadline. Ele que pode ser o cara que quer fazer essa execução mais rápida. Ah, mas isso não quer dizer que ele já está no zero. Pode ser que ele ainda não chegou no zero. Ainda tem bastante tempo antes de executar aquela linha lá. O que a gente vai fazer então? Esperar ele ficar igual a zero. Na hora que ele ficar igual a zero, eu saio desse while e aí de novo eu executo e se necessário eu reagendo. Então vamos limpar aqui de novo. Quais são os, blo o, o, os blocos? Busca o menor tempo. Faz a troca de posição. E aí, por causa do laboratório semana passada, a gente fez a mesma ideia, mas com, com, com prioridade, né? É, a gente falou assim, ah, mas eu preciso trocar, não, eu estou usando lista linkada, então é mais fácil eu já trocar na hora que eu adiciono. É, tem, várias, <coughs> tem várias soluções para fazer isso daqui, tá? Essa é uma que, como ela é bem passo a passo, bem mastigada, você fala assim, ah, mas eu podia fazer mais simples, mais rápido, com menos... Pode, eu estou fazendo ela bem passo a passo, porque o objetivo nosso não é necessariamente entender a busca, entender a questão da troca, mas só a gente conseguir fazer isso para que os processos funcionem. Então, terminei minha busca, efetuei a troca de maneira adequada, aguardo o processamento, dá o tempo que ele tem que executar, e aí o último bloco é realmente a minha execução. Eu executo aquela atividade. Só que eu garanto desse jeito que eu só vou executar a minha atividade é, depois que o start dela é zero ou menor do que zero. Então ele começa, o, o, o kernel, eu, eu, eu vou falar para o meu kernel de quanto em quanto tempo eu quero que as atividades executem e ele vai agendar para conseguir executar na velocidade e quando eu quiser. Não precisa mais eu ficar preocupado em, em fazer aquele cara funcionar. Essa é a grande diferença. Essa é a grande vantagem da gente usar essa abordagem que a gente está usando aqui. Eu deleguei essa responsabilidade para o kernel. Funciona? Funciona. Tem mais vantagens ainda. Aqui dentro eu estou esperando à toa. E aí, é maior que zero? Não. E aí, é maior que zero? Não. E aí, que desculpa. E aí, é menor que zero? Não. E aí, é menor que zero? Não. É menor que zero? É, então cai fora. Enquanto for maior que zero, ele fica pra, travado aqui. Eu poderia, nesse caso, que é, nesse caso, que é exatamente o que normalmente a gente faz, a gente coloca lá um underline, underline, asm. A gente coloca um sleep. Um underline, underline, end, asm. Uh, tá aqui, ó. Asm, sleep, end, asm. E o, o que, que esse bloco de código faz na hora que eu coloco aqui? Ele coloca o sistema em low power. Então ele pergunta assim, você achou, você buscou. Então, vamos lá. Você fez a busca, busquei. Você achou quem que é o próximo? Achei. Você achou que ele é o menor tempo, né? Achei. Troca de lugar e eu vou ficar esperando esse cara. Esse cara é o cara que tem menor tempo? É. Já é igual a zero? Não. Então dorme. Você não tem nada para fazer, pode dormir. Ah, mas quem que vai me acordar? Normalmente, os sleeps só são acordados por interrupção. Lembra que tem aquela interrupção que diminui o valor das, das variáveis? Então, você dorme aqui. A interrupção acontece. Você vai lá para a interrupção. Acorda, vai para a interrupção. Diminui o tempo de todo mundo. Depois que você diminui o tempo de todo mundo, você volta da interrupção. E ele pergunta, e aí, já chegou no zero? Não, então dorme. A interrupção acorda, diminui, volta. E aí, já chegou no zero? Não, dorme. Então, o processo fica gerenciado de maneira bem legal. Você vai, diminui, volta e dorme. Então, aqui você consegue economizar energia. Qual, qual que é uma, alguma das vantagens dessa abordagem? Nos momentos que ninguém quer executar nada, vai demorar para alguém chegar para executar. Porque ninguém está preocupado em executar nesse momento, né? a tua placa automaticamente começa a guardar mais energia, porque ela vai ficar mais tempo dormindo. 
Se ao contrário, todo mundo quer executar, sempre tem atividade. Automaticamente você vai reduzir o consumo de energia, quer dizer, vai aumentar o consumo de energia, mas vai executar todo mundo no tempo que você gostaria de executar. E isso é automático, o kernel está gerenciando isso para a gente de maneira automática. Você não precisa ficar é, manualmente, agora dorme, agora acorda, agora faz isso, agora faz tal coisa. Não, o, o sistema se gerencia a, de, de maneira mais organizada. Se você começar a ter muitos processos, não tem problema. Ele vai percorrer todo mundo e vai achar aqueles que precisam ser executados mais rápidos. É, aqueles que, que têm o menor tempo. É, os processos começaram a diminuir, você começou a não ter mais processos, tudo bem. Não, você começou a ter mais processo, também é automático. Ele vai fazer essa gestão é, sem a gente se preocupar. Ah, um processo é de dois em dois. É, a, a grande maioria aqui fez né, ECOP04. Lembra a primeira vez que a gente fez um relógio? Que tinha lá o display 7 segmentos, é o que a gente vai fazer hoje, né? Você tinha o um display 7 segmentos, tá o tempo bonitinho, a placa funcionando, belezinha, você está olhando para a placa, tá tudo bonitinho. Aí fala assim, olha, é, coloca de segundo em segundo, coloca minuto e segundo no relógio. Aí você ia lá, arrumava minuto e segundo. Como você usava o, o loop principal para contar os segundos, o flicker aparecia do display 7 segmentos. Aí você fala, nossa, tá com flicker, é, não, não tá legal. Aí você ia lá e arrumava o flicker. O segundo estragava, não dava mais o tempo de segundo. Aí você tinha que achar um, uma base de tempo comum que não estragava o flicker, que fosse múltiplo de algum número para você continuar contando os segundos corretos. E aí, beleza, funcionava. Se entrar um terceiro processo, imagina, agora entrou um terceiro processo. E esse terceiro processo está preocupado com a forma de onda. Eu quero ligar no Zero Cross, então tem que começar a prestar atenção no Zero Cross. Lascou tudo. Por quê? Porque você estava na abordagem reguladinha, você adicionou mais um processo que vai estragar o tempo de todo mundo. E o pior, se a conta do, do, do relógio ou se o flicker estragar o tempo da eletrônica de potência, a tua placa pega fogo. É difícil, nesse caso, você achar um mínimo múltiplo comum que funciona para todo mundo. Pior ainda, você tem que... Cada um desses processos, às vezes, gastam mais e às vezes gastam menos tempo. Então, começa a ficar difícil. O que a gente faz? Não preocupa mais com isso. A gente fala para o kernel o seguinte, olha, esse é o tempo de todo mundo. Procura quem está que com o menor tempo. Espera ele chegar no zero. Na hora que ele chegar no zero, você vai lá e executa ele. Vai todo mundo executar no zero bonitinho. Ah, Rodrigo, mas e se começar a atrasar? Ele vai executar atrasado? Vai. Você pode colocar aqui um if menor que zero nessa posição. Ó, se for menor que zero, quer dizer que alguém atrasou. Se atrasou, pode ser um cara de, de tempo real e ele pode começar a ter problema. E se ele estiver começando a ficar atrasado, o que, que você vai fazer? Você deixa ele executar atrasado ou você informa para o sistema que aquele cara está começando a estar tá com problema? Então, se ele começar a atrasar um pouquinho, você pode, por exemplo, começar a desligar coisas. É, ah, tá ficando atrasado? Tá, então não liga mais o, o display. Eu prefiro que a placa não exploda ao invés do display estar tá com, com o valor atualizado redondinho. Então você tem, e essa é a grande diferença, como você tem todas as informações aqui, você pode tomar uma decisão. Então você consegue... É, se organizar, você consegue montar de uma maneira que, que você tem capacidade de tomar decisão. Você sabe que está atrasado e você escolhe o que você vai fazer. Lá atrás, não. Sem essa abordagem, eu não consigo saber que eu estou atrasado. Então, primeiro, você não consegue saber que está atrasado. Segundo, se você souber que está atrasado, você não consegue mudar a sequência dos processos para priorizar quem é importante. Então, são os dois problemas. A gente não sabe que está atrasado, se souber, a gente não tem como fazer. Aqui eu resolvo essas duas coisas. Eu consigo saber que está atrasado e eu consigo mudar a sequência de execução. Diga, Felipe, você ia falar alguma coisa? Mais ou menos. Ainda não. o Felipe perguntou se agora a gente pode fazer coisas que trava. Não. A, a, daqui umas duas semanas. Porque se algum desses processos travar, 
o teu sistema inteiro travou. Ah, Rodrigo, mas então não resolveu nada. Não, se ele atrasar, se ele começar a ter alguns problemas, beleza. Se ele travar, já era. A, a placa foi pro saco. Ah, mas então não resolveu o problema. Não, porque a gente está com um sistema cooperativo. Tá? Cooperativo. Todo mundo trabalha junto para a coisa funcionar direito. A gente vai, daqui umas, acho que três semanas, daqui umas três aulas, trabalhar com preemptivo. Aí sim, preemptivo. Aí sim, com preemptivo, mesmo que o cara trava, os outros continuam funcionando normal. A gente ainda não chegou nesse nível, mas estamos quase lá. A vantagem que a gente tem agora é essa, organizacional. A gente sabe que está que atrasado e a gente pode tomar uma decisão, que a gente não podia fazer. Então, a estrutura me ajuda. Que legal! Então, agora, o kernel loop, que é essa função que a gente está olhando aqui, ela vai é, olhar todos os processos. Ela vai olhar, pegar a minha caixinha, vai executar todo mundo. a ah, um, dois, três, quatro, cinco. Ela olha todo mundo, verifica todos os meus processos ela vê quem é o mais crítico e ela executa o mais crítico, sim. Então, ela gerencia todos os processos e gerenciando os processos, aqueles que são mais importantes ou aqueles que têm um tempo menor para ser executados, é, eu vou disparar eles primeiro. Então, não vai mais atrasar, não vai ter mais tanto problema. E isso traz uma vantagem grande para a gente. Qual é... Eu, eu vi a mão e já vou responder, Eduardo. Mas sim... Qual é o problema? Não existe almoço grátis. Se vocês olharem aqui, tudo isso eu não precisava fazer. Eu poderia lá atrás simplesmente pegar o processo 1, executar o processo 2 e o processo 3. Chamar a função 1, a função 2 e a função 3. Agora, eu pego essas três mesmas funções, coloco no pool de processos, Crio uma estrutura de tempo, olho o tempo de cada uma, decremento o tempo de cada uma, troco quem tem maior necessidade, espero ela estar tá pronta, aí eu executo. Então, o overhead, a, eu, eu gasto um processamento gigante para fazer essa máquina funcionar do jeito que eu quero que ela funcione. Ou seja, eu tenho que pagar o salário do meu gerente. O meu kernel está executando, mas ele precisa de um salário, ele quer executar alguma coisa, eu vou lá e pago para esse cara. Olha, tá aqui o teu o que que, o que, que ele cobra de mim? Tempo de processamento para executar tudo isso. Eduardo, sua dúvida? Sim, a pergunta é muito boa. Esse while que eu estou aqui no sleep, imagina que no meio, esse processo ainda está, sei lá, só vai executar daqui 10 segundos. Eu estou esperando ele. No meio do caminho, outro processo que precisa ser executado imediatamente entrou no sistema. Esse while não vai dar problema? Vai. Vai dar problema. Ah, mas e aí, como é que você resolve? Não, eu não resolvo. Deixa quieto. Mas vai entrar outro cara com, uma, com um outro processo no meio do caminho mais importante e você está travado aqui esperando aquele cara que não era tão importante. É. Mas por que você faz isso? É porque isso aqui é só para a gente explicar como é que a coisa funciona. Tá? Eu comentei na primeira aula, acho. Não usem esse código para um produto comercial. A gente está usando aqui uma simplificação para a gente ver como é que funciona. É mais ou menos o seguinte, vocês já viram aqueles filmes que o cara pega a, um produto, pega alguma coisa, ele corta a carcaça no meio e põe uma metade de uma carcaça de, de acrílico ou de vidro, é a coisa funciona para você ver como é que é está funcionando lá dentro? Então, eu já vi um legal do que o cara fazendo isso com, com, com motor. Ele pega o motor, corta no meio e aí ele coloca do outro lado um acrílico e aí entra a gasolina, óbvio que é uma chapa de acrílico, né? Mas ele coloca a gasolina e você vê, ah, aqui teve explosão, entrou, saiu, beleza. Você vê aquilo funcionando. Você não vai colocar um, um motor, metade dele de, de, de acrílico no teu carro para você trabalhar de verdade. Então é muito bom 
para ver o funcionamento, mas tem uma série de problemas. Esse é um dos problemas. Aqui, nesse while, se entrar, se adicionar e remover processos com a placa rodando, se eu começar a fazer adição e remoção é, não pontuais, quem adicionar no meio do caminho vai estar tá atrapalhado. Esse cara não vai deixar ele executar. Eu tenho que executar aquele inicial que eu escolhi, depois eu continuo com isso aqui. Ah, Rodrigo, mas eu estou bolando aqui, eu acho que se a gente mexer esse while, só fazer, fizer um if encadeado com esse outro if para ele rodar de novo e buscar de novo, sempre ficar buscando e tal, vai funcionar. Vai, mas não é assim que a gente vai fazer na vida real, tá? Na vida real a gente vai pegar um SO comercial e aí é bem mais complexo, ele já tem é, camadas de, 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 de procedimentos prontos e não prontos para executar. É, ele tem duas listas por nível, então tem uma, uma estrutura um pouquinho diferente, tá? Que resolve todos esses problemas. Então tem uma maneira inocente de resolver, que provavelmente é a que você está pensando agora, e tem a maneira, a prova de falha de resolver, que é o que a gente não está pensando agora, porque a gente não sabe todos os problemas que surgem dos outros problemas que surgem quando a gente tenta resolver as outras coisas. É, histórias interessantes, né? Tem uma, uma análise que o pessoal fez é, de uma legislação americana que foi feita para salvar um, alguma ave lá. Eu não lembro qual ave, que o pessoal falou assim, olha, essa ave ela é muito importante, está em extinção, então é o seguinte... É, vamos criar uma lei para que a ave não seja é, extinta. O que, que o pessoal fez? Não, a gente vai proteger todos os ambientes é, nativos dela. Então, os ambientes que tem a, a planta que serve de alimentação dela, a gente não pode construir, não pode fazer fazenda, não pode fazer nada nesses ambientes para proteger o, o espaço. O que, que aconteceu? É, a, a, a quantidade... A, a lei ela funcionou do lado contrário. Por quê? A partir do momento que o dono da fazenda via que aquela planta estava começando a nascer naquela fazenda dele, ele ia lá e matava a planta, que ele não pode matar a ave. Mas ele ia lá e matava a planta porque a ave não tinha chegado na fazenda dele. Então eles estavam protegendo o ambiente com as aves. Mas ele destruía todas as plantas para não correr o risco daquela ave chegar ali e ele perder a fazenda dele. Então, a lei é, piorou a situação. Então, tem desconfie de toda a solução fácil. Qualquer pessoa é, que virar para você e falar assim, não, fácil, é só fazer isso. Tá, o meu problema é fácil? Se o seu problema é fácil, você provavelmente deve ter uma solução fácil. Né? Nossa, minha geladeira está cheia, não cabe, é, não cabe o bolo que eu comprei. Cara, a solução é simples, arranca alguma coisa, come aquilo e guarda o bolo no lugar. É trivial, não, 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 o problema é simples, a solução é simples, né? É, agora, você tem problemas complexos e, spoiler, né? Qualquer problema que envolve ser humano é complexo, né? Então, por isso que qualquer problema que, que os políticos querem resolver são problemas complexos, qualquer solução para resolver problema complexo está errada, por definição, tá? Porque tem fatores e fatores. Então, aqui, eu tenho um problema altamente complexo, que é a gestão de processos temporais ao longo do tempo, cada um entrando e saindo com velocidades distintas, com tempos de execução distintos, e eu quero resolver tudo isso só esperando um cara aqui. Não dá certo. A solução simples que a gente vai colocar aqui vai estragar outras coisas. Por quê? Uma solução simples é transformar esse while em if. Já está menor? Não. Então dá o loop, volta de novo, faz tudo de novo. Beleza, você resolveu o problema de entrar alguém no meio do caminho. Só que agora você não tem mais lugar nenhum onde você pode começar a economizar energia. Porque ele, todo o tempo que você poderia ficar esperando o processo, é, você está perguntando se não tem ninguém novo com menor tempo. Então você trocou economia de energia por garantia de tempo. Então... Qualquer mudança aqui acaba estragando o outro lado. Então, a, a, eu vou mostrar o código para vocês do, 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 do Frerritos, onde ele faz esse tipo de coisa. É, são algumas centenas de linhas para fazer o que a gente está fazendo aqui em 15 linhas de código. Então, não é tão trivial. Mas sim, a gente tem esse problema. É, se o código for bem comportado, o que, que é um código bem comportado? Todos os nossos... É, 
processos, eles são adicionados no começo e nunca mais eu adiciono ninguém. O que não é um, um caso irreal, tá? A maioria das vezes isso é um caso até razoável. Dá para você falar que não, não é muito crítico, não. Aí esse meu código vai funcionar sem problema. Mas não usem esse código num produto comercial. Tem soluções gratuitas muito melhores que a gente está apresentando aqui. Mais alguma dúvida? Então é isso. Chegamos ao fim. Fim. É... Então vou, vou terminar a gravação aqui e vou passar mais algumas informações para vocês uh, depois dela. Tá? Muito obrigado para quem estiver assistindo isso uh, uh, online depois, é, não simultâneo. Semana que vem a gente coloca o restante das atividades aí. Qualquer dúvida, manda mensagem para mim. Tá joia? Obrigadão, pessoal. Até a próxima.